online platform that will make your chemistry your chemistry. Last part मध्ये आपण काय बघितलं हाय डेंसिटी आणि लो डेंसिटी पॉलीथीन बघितलं आपण आपले दोन पॉलीमर इथे कंप्लीट झाले एक म्हणजे रबर त्यामध्ये पण आपण नॅचरल रबर आणि वल्कनाइज्ड रबर असे दोन पार्ट बघितले लास्ट पार्ट मध्ये आपण हाय डेंसिटी आणि लो डेंसिटी पॉलीथीन कंप्लीट केलं या पार्ट मध्ये आपण स्टार्ट करतोय टेफ्लॉन आणि त्यानंतर आपल्याला काय बघायचं आहे पॉलीएक्रिलो नायट्राइल पीएएन पॉलीएक्रिलो नायट्राइल हे तुम्ही माझ्याकडून नाव ऐकलंय बट टेफ्लॉन अजून नाव ऐकलेलं नाहीये तो स्टार्ट विल स्टार्ट फ्रॉम टेफ्लॉन बघा टेफ्लॉनचा जो मोनोमर आहे तो कोण असतो सी एफ टू डबल बॉन्ड सी एफ टू चार फ्लोरिन मॉलिक्यूल्स आहेत म्हणून टेट्रा फ्लोरो दोन कार्बन म्हणून इथ एक डबल बॉन्ड म्हणून ई एन ई चार फ्लोरिन म्हणून टेट्रा फ्लोरो दोन कार्बन म्हणून पॅरेंट वर्ड इथ एक डबल बॉन्ड म्हणून इन सो काय झालं टेट्रा फ्लोरो इथिन हा तुमच्या टेफ्लॉनचा कोण आहे मोनोमर आहे सो पॉली टेट्रा फ्लोरो इथिन काय असणार आहे तुमचा टेफ्लॉन असणार आहे बरोबर आहे आता हा काय होणार टेट्रा फ्लोरो इथिन कंटिन्युअसली लिनियर अरेंजमेंट करत जाणार आहे लिनियर अरेंजमेंट सो याचं स्ट्रक्चर कसं झालं लिनियर सोर्स काय आहे टेफ्लॉन नॅचरली अवेलेबल आहे का नाही आपण सिंथेसाइज केलाय तो कसा आहे मॅनमेड आहे म्हणजेच कसं आहे सिंथेटिक आहे सोर्स झालं नंतर कोण स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कसं आहे याचं लिनियर आहे त्यानंतर काय मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन इट अंडर गोज ऍडिशन पॉलिमरायझेशन आणखी त्याचा सुद्धा इनिशिएटर कोण असतो रॅडिकल असतो फ्री रॅडिकल असतो नेक्स्ट काय बघतो बघा आपण पॉलिमरायझेशनची प्रोसेस कसं होणार सी एफ टू सी एफ टू अंडर गोज पॉलिमरायझेशन होमोलॅटिकली क्लीव होणार दोन रॅडिकल तयार होणार मधली डबल बॉन्ड तुटली रॅडिकल इकडे बॉन्ड बनवणार हा इकडे आणि एन टाइम्स आणि हा एन लिहायला विसरायचा नाही सो टेट्रा फ्लोरो इथे अंडर गो पॉलिमरायझेशन टू गिफ्ट हा कोण आहे तुमचा टेफ्लॉन मॉलिक्युलर हा कोण आहे तुमचा टेफ्लॉन मॉलिक्युलर आता बघा हा जो टेफ्लॉन आहे याच्या आपल्याला काय बघायचे प्रॉपर्टीज बघायच्या हे तीन पॉईंट सफिशियंट आहे टेफ्लॉन एक्सप्लेन करण्यासाठी तो नॅचरल आहे तो सिंथेटिक आहे मॅनमेड आहे त्याचा मोनोमर कोण आहे टेट्रा फ्लोरो इथिन आहे आणि त्याची पॉलिमरायझेशन जी प्रोसेस कोणती आहे ऍडिशन पॉलिमरायझेशन त्याचा सुद्धा इनिशिएटर कोण आहे फ्री रॅडिकल आहे आता त्याच्या प्रॉपर्टीज बघा तो टफ आहे केमिकली इनर्ट आहे म्हणजे काय केमिकल रिएक्शन एअर सोबत करत नाही हीट रेझिस्टन्स आहे म्हणजे त्याला हीट केलं तरी सुद्धा तो तापत नाही हीट होत नाही रेझिस्टन्ट टू करोजन किंवा नॉन करोजी वाय म्हणा टेफ्लॉन युजर्स बघा नॉन स्टिक कुकवेअर्स मध्ये जे आपले कुकवेअर आहे कुकवेअर नॉन स्टिक पॅन ऐकला असेल तर तो नॉन स्टिक पॅन कशापासून बनतो आपल्या टेफ्लॉन पासून ऑइल सील गॅसकेट्स मध्ये तो युज केला जातो आता बघा ऑइल सील आणि गॅसकेट तर आपले जे मोटरसायकलचे इंजिन असतात ते इंजिन ऑइल लीक होऊ नये म्हणून त्याला एक सील बसवलं जातं ते कशाचं असतं टेफ्लॉनचं असतं गॅसकेट्स म्हणजे मोठमोठे इंजिनचे जे पार्ट आहेत जर ते फ्यूज करायचे असतील तर ते कशाने फ्यूज केल्या जातात टेफ्लॉननी केल्या जातात आणि टेफ्लॉन कसं आहे स्टिकी आहे सो ते स्टिक होतात ते काय होतात फ्यूज होतात एकमेकांना सो ते गॅसकेट प्रिपरेशन मध्ये वापरले जातात म्हणजे हे जे गॅसकेट आहे ते कशापासून बनलं असतं टेफ्लॉन पासून आणि गॅसकेट म्हणजे काय तर दोन इंजिनच्या पार्ट ना जॉईंट करायला कोण वापरतात गॅसकेट्स वापरतात आता नेक्स्ट आपल्याला काय बघायचं पॉलिएक्रिलो नायट्राइल सगळ्यात पहिलं तर काय शॉर्ट फॉर्म आहे पी ए एन पॉलिएक्रिलो नायट्राइल हे तर तुम्हाला माहितीच आहे कोण आहे याचा मोनोमर सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच खाली कोण सी ट्रिपल बॉन्ड एन किंवा सी एन सुद्धा लिहू शकतो म्हणजेच अक्रिल अक्रिलो नायट्राइल अक्रिलो नायट्राइल आहे मोनोमर याचा किंवा विनिल नायट्राइल आणि काय होईल त्याच्यानंतर एन टाइम्स घ्यायचा याच्यामध्ये फ्री रॅडिकल मेकॅनिझम ऍडिशन पॉलिमरायझेशन होते सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच खाली कोण तुमचा सी ट्रिपल बॉन्ड एन आणि हिच एन एन टाइम्स हा तुमचा कोण आहे पी ए एन पॉली एक्रिलो नायट्राइल परत बघा हा पण नॅचरली अवेलेबल नाही म्हणजे मॅनमेड आहे सिंथेटिक आहे आणि हा पण कसा आहे टेफ्लॉन नॅचरली अवेलेबल नाही तो कसा आहे सिंथेटिक आहे त्याच्यानंतर काय बघतो आपण त्याचं स्ट्रक्चर तर हा कशामध्ये जात असतो ब्रांचमध्ये बरोबर आहे ही सायनाईडची कशी आहे 
ब्रांच आहे ब्रांच स्ट्रक्चर आहे लिनियर नाही त्यानंतर मोड ऑफ पॉलिमराइजेशन याची कशी आहे ऍडिशनचीच आहे आणि इनिशिएटर सुद्धा कोण आहे फ्री रॅडिकलच आहे होमोलायटिक क्लिवेजनीज काय होते पुढची रिएक्शन बनते प्रॉपर्टीज बघा रिझेंबल्स वूल कसं वाट वूल सारखं असतं त्याचं वूल सारखं काय असतं मटेरियल असतं म्हणजे वूल सारखं दिसतं आता बघा आपल्याला घरातल्यांनी पेरेंट्सनी आपल्या काय आणलं ब्लँकेट आणलं आपण काय म्हणतो मला वुलन ब्लँकेट आणलं बट ते ऍक्च्युली वुलन असतं ऍक्रोलिनचं किंवा ऑर्लॉनचं असतं ते ऑर्लॉन म्हणजे दुसरं नाव आहे पॅनला काय आहे ऑर्लॉन किंवा तुमचे स्वेटशर्ट जे असतात किंवा स्वेटर्स जे असतात उलन पण आहेतच पण त्यालाच रिझेम्बल होणारे कोण बनले जातात ऑर्लॉन चे किंवा पॅन चे पी ए एन पॉली एक्रिलो नायट्राईल चे स्वेटर स्वेटशर्ट शॉल आणि ब्लँकेट का बिकॉज इट रिझेम्बल्स वूल रिझेम्बल म्हणजे दिसत वूल सारखं दिसत शो सो दिस वॉज अबाउट टेफ्लॉन अँड पी ए एन पॉली एक्रिलो नायट्राईल हे आपले आणखी दोन पॉलिमर इथं संपले आता आपल्याला पुढे काय बघायचं आहे पॉली अमाइड पॉली अमाइड मी बोर्ड रफ करते पटकन आपण जायचं पॉली अमाइड स्प्रे आणि पॉली अमाइड ऍक्च्युली आपण शिकलाय कसा शिकलाय बघा क्विक रिव्हिजन आहे याच सुद्धा पॉली अमाइड हेडिंग द्या आता तुम्हाला पॉली अमाइड की कोणता होता हा आय एस फिफ्थ नंबर आहे आपला अमाइड ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप अमाइड फंक्शनल ग्रुप म्हणजे नेमका कोणता तर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू हा जो ग्रुप आहे याला काय म्हणतात अमाइड ग्रुप म्हणतात या ग्रुपला काय म्हणायचं अमाइड आणि कॉली अमाइड आपण शिकतोय म्हणजे हा अमाइड ग्रुप किती वेळ आला असणार आहे मेनी टाइम्स आला असणार आहे सो त्याचा पहिला पॉइंट आहे जनरली जनरली नायलॉन्स आर पॉली अमाइड आर टर्म डॅस नायलॉन्स पॉली अमाइड आपण काय म्हणतो नायलॉन म्हणतो पॉली अमाइड आर टर्म ऍज नायलॉन नायलॉनच कापड असत किंवा तुमचे जे स्पोर्ट्स किट मटेरियल बनलेलं असतं ते नायलॉन्स असतं जनरली पॉली अमाइड आर टर्म ऍज नायलॉन्स बघा आपण नायलॉन मध्ये सुद्धा दोन टाईप शिकलो आठवत असेल तुम्हाला तर नायलॉन दोन शिकलोय आपण एक आपण शिकलेलो नायलॉन सिक्स कॉमा सिक्स आठवते कशा शिकलो आपण नायलॉन सिक्स कॉमा सिक्स तर ह्याच्यावरती आपण एक सेपरेट लेक्चर आहे की हा होमोपॉलिमर आहे की कोपॉलिमर आहे आणि त्याच्यानंतर काय नायलॉन सिक्स आपण शिकलो रिंग ओपनिंग रिएक्शन मध्ये रिंग ओपनिंग पॉलिमरायझेशन मध्ये आणि नायलॉन सिक्स सिक्स काय बघितलं आपण हा एक होमोपॉलिमर आहे ना की कोपॉलिमर हे दोन आपल्याला काय करायचे पॉलिअमाइड्स मध्ये परत शिकायचे ह्याच्यामध्ये कुठली प्रोसेस होत असते नायलॉन सिक्स सिक्स मध्ये कंडेन्सेशन कंडेन्सेशन पॉलिमरायझेशन असत एकतर दोघे पण सिंथेटिक आहे पॉलिमरायझेशनची प्रोसेस नायलॉन सिक्स सिक्स मध्ये कंडेन्सेशन आणि नायलॉन सिक्स मध्ये कशी असते रिंग ओपनिंग रिंग ओपनिंग आता बघा हा जो सिक्स सिक्स आहे किंवा हा जो सिक्स आहे हा कशा मध कशासाठी आलाय तर नायलॉन सिक्स सिक्स हा दोन मोनोमर पासून बनलेला असतो ते दोन मोनोमर मध्ये कार्बन आयटमची संख्या किती असते सहा पहिला कोण आहे कोणापासून बनलाय बघा नायलॉन सिक्स सिक्स पहिला बनतो कोणापासून बनलेला असतो तर सी एच टू चे सहा युनिट्स एक मिनट मी रफ करते बघा कोणापासून बनलेला असतो हेक्झा म्हणजे सिक्स मिथिलीन हेक्झा मिथिलीन डाय अमाइन हेक्झा मिथिलीन डाय अमाइन कसं स्ट्रक्चर असत हे मिथिलीन हे किती वेळा सिक्स वेळा आणि डाय अमाइन म्हणजे काय हो एन एच टू आणि एन एच टू दोन वेळा एन एच टू ग्रुप आणि दुसरा कोण आहे याचा मोनोमर याचा दुसरा मोनोमर कोण आहे डाय ऍसिड असतो एक डाय अमाइन म्हणजे पेस झाला आणि दुसरा काय असतो डाय ऍसिड कुठला डाय ऍसिड असतो तो बघा ऍडिपिक ऍसिड असतो तो ऍडिपिक ऍसिड स्ट्रक्चर बघा सहा कार्बन पाहिजे आपल्याला बरोबर आहे सो मिथिलीन चे किती असणार चार असणार आणि पुढं सी डबल बॉन्ड ओ एच चा एक कार्बन काउंट होणार आणि परत इकडे सुद्धा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच चा एक कार्बन काय होणार आहे इकडेही 
टोटल सहा कार्बन का इक सहा चार पांच सहा सो सिक्स सिक्स नाइन ऑन सिक्स सिक्स कारण हा दो मोड़ पास बनला है सिक्स कार्बन सिक्स कार्बन नाइन ऑन सिक्स सिक्स बस आता हा नाइन ऑन सिक्स सिक्स का एसिड बेस रिएक्शन दे सॉल्ट तैयार करे जैसे नाव अल हेक्जा मिथिली डायमाइन एडिपेट तो एक सॉल्ट परत कंटिन्सली हो जाए रिपीट हो जाए तो सॉल्ट का बन तो रिपीटेटिंग यूनिट बन दो रिपीटेटिंग यूनिट एक हा एक आता अपन नाइलॉन सिक्स सिक्स लाइल होमोपोलिमर मटले नाइलॉन सिक्स को बनतो नाइलॉन सिक्स बनतो ई कैप्रोलैक्टम ई कैप्रोलैक्टम आता हा जो ई है तो एक्चुअली का इप्सिलॉम इप्सिलॉम का बता हाच स्ट्रक्चर पस है सिक्स मे सहा कार्बन है एक दोन तीन चार पांच सहा सवा कार्बन मैं दाखिल है हा को एन एच हा का बॉड बगा एक कार्बन दोन कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांचवा सहावा कार्बन सहा कार्बन है डबल बॉन्ड और एक कोण है एन एच ग्रुप है नाइट्रोजन एवं तीन बॉन्ड करते एक हाइड्रोजन लगना नाइलॉन सिक्स का मंटल सहा कार्बन नाइलॉन सिक्स मंटल मैं नाइ स बी पोजिशन जी सी डबल बॉन्ड ओ है कसला ग्रुप मना च कार्बोनिल ग्रुप कसला ग्रुप मना च कार्बोनिल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप ऐसी शेजार कार्बन लार्बोनिल ग्रुप ऐसी शेजार कार्बन लल्फा कार्बन मनता मग बीटा गैमा डेल्टा हा को इप्सिलॉन ई कैप्रो लैक्टम हा जो ग्रुप है तो लैक्टम है ईटा पोजिशन लैक्टम ग्रुप आला ई कैप्रो लैक्टम इप्सिलॉन कैप्रो लैक्टम कल स्ट्रक्चर कश है नव अच्छी का आई ओके आता हे क्या बैठे पॉलिमराइजेशन की प्रोसेस बी बोर्ड क्लियर करते तिक अगली सोपी पॉलिमराइजेशन जी प्रोसेस है अपन आधी सुधा लेक्चर मध्य है स्टार्ट करूया नाइलॉन सिक्स सिक्स लगा हो अपना सी एच टू फोर टाइम्स सी डबल बॉन्ड ओ एच इक सी डबल बॉन्ड ओ एच एडिपिक एसिड मी नाम पर लिख नहीं है एडिपिक एसिड एसिडी पर डायमाइन हेक्मिथिली डायमाइन तुम्हारा नीमी रिएक्शन का स्ट्रेट लाइन मध्य लिया मैं जागा नहीं उड़ा चो मैं करती है खाली लिखी है आता बगा मैं आधी ही संगित तुम्हारा का नाइट्रोजन वरती एक लोनपेर आते हि लोनपेर हा एसिडिक हाइड्रोजन लाइ करते एब्स्ट्रैक्ट करते करते काड़ून घते कस स्ट्रक्चर बनना ब सी एच टू फोर टाइम्स सी डबल बॉन्ड ओ ओ वरती मैनस चार्ज लेना का बर या लोन पेरला को फक्त एच प्लस घेतला एच प्लस घेतला इलेक्ट्रॉन्स तिथे जाए निगेटिव चार्ज आला इक है तुम्हारा एन एन एच थ्री पॉजिटिव होना कारण हा पॉजिटिव इतने जा नाइट्रोजन वरती कि ऐटम तीन ऐटम आता एन एच टू कि वे है हा सिक्स टाइम्स है सॉरी सी एच टू सिक्स टाइम्स है हा एन एच टू हा तुम सॉल्ट तैयार ज्याच नाव है हेक्जा हेक्जा मिथिली डाय अमाइन एडी पेट एडी पेट हा तुम सॉल्ट तैयार है एक रिपीटेटिंग यूनिट है कंटिन्सली रिपीट हो जाता मे इक ऑलवेज का हो सी एच थ्री प्लस होल इक हो मैनस चार्ज हे स्ट्रक्चर कंटिन्सली रिपीट होत तुम्हारा नाइलॉन सिक्स सिक्स का मोड़मर तैयार होतो नाइलॉन सिक्स सिक्स का पॉलिमर तैयार होतो नाइलॉन सिक्स कसा बनतो तो नाइलॉन सिक्स बनतो रिंग ओपनिंग में नाइलॉन सिक्स कसा बनतो बे स्ट्रक्चर इतना है अपल मैं पर ई कैपल एक्टिव इत है काड़ेडी हा फ रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन करते रिंग ओपनिंग पॉलिमराइजेशन के कार्बन कि सहा कार्बन है बरबर है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कार्बन से एन एच फाइव कार्बन लिया तिथे एन 
एच बॉन्ड उगड़ी इकड़े को सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड हे फाइव हा सवा कार्बन एस है एन टाइम्स रिपीट हुई तो ई कैप्रोल एक्सम तुम्हारा एन टाइम्स घे मॉलिक्यूल्स तुम्हारा एन टाइम घया लगते जेव तुम्हें का पॉलिमराइजेशन जी प्रोसेस करा एन टाइम्स ई कैप्रोल एक्टम अंडर गोज रिंग ओपनिंग रिएक्शन टू गिव नाइलॉन सिक्स का भेटता अपने नाइलॉन सिक्स का मॉलिक्यूल भेटो लक्षा आए तुम्हारा नाइलॉन सिक्स का मॉलिक्यूल फाइव प्लस वन आन एच मॉलिक्यूल है बोर्ड मध्य लक्षा आल दो सीन्थेटिक पॉलिमर्स है आता बोर्ड रफ करू बच्चे लगे प्रॉपर्टीज बोके बोर्ड रफ कर प्रॉपर्टीज बैठे यूजर्स बैठे नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स के मैं आता हे रिएक्शन कैसी लिखी है बगा नावाली लिखी है आईडीपी कैसे प्लस एक्जाम इथिलीन डायमाइन एसिड बेस रिएक्शन देन एक सॉल्ट तैयार करना जैसे नाव अस्तर है एक्जाम इथिलीन डायमाइन एडिपेट जो वॉटर मॉलिक्यूल्स ना बाहर काढ़ेल एलिमिनेट करेल मंजे से कंडेंसेशन रिएक्शन करेल कभी एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री केलवीन लुमार नाइलॉन सिक्स सिक्स तैयार हो जो तुम सॉल्ट बनता होता तो सॉल्ट मे स्ट्रक्चर होता होता बता ओ मैनस इकड़े का होता होता नाइट्रोजन वरती थ्री हाइड्रोजन आ प्लस हेला एच टू आओ असा एच टू ओ का होना एलिमिनेट होना ये स्ट्रक्चर कस बनना मैं तुम दोन हाइड्रोजन गेल एक हाइड्रोजन होना मैं इकड़े काटते ऑक्सीजन सोबत क्या बनना नाइट्रोजन का बॉन्ड बनना कसा ओ आकड़े सी डबल बॉन्ड ओ सॉरी ऑक्सीजन पेला है एच टू ओ गए ना सो ऑक्सीजन पेला सी डबल बॉन्ड ओ एन एच हि तुम्हारी का होती अमाइड लिंकेज होती का होती अमाइड लिंकेज सो दो नाइलॉन मे तुम्हारा का बार भेट है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ये लक्ष्य जाए मगे अपन अभी मोटे स्ट्रक्चर है पं मधे को हे ओ वरती माइनस चार्ज है और नाइट्रोजन वरती थ्री हाइड्रोजन प्लस एक पॉजिटिव चार्ज अस सॉल्ट बनने एक मोटा ये मैं मधल स्ट्रक्चर काड़े मधे दोन हाइड्रोजन गेले मे एक हाइड्रोजन रहा नाइट्रोजन वरती ऑक्सीजन गेला है यहाँ इकड़े को सी डबल बॉन्ड हो रिंग अल ती तो हा सी डबल बॉन्ड हो लिखा हि तुम्हें को अमैट्री लिंकेज है तुम्हें मगे जाऊन बन स्ट्रक्चर काड़ेल है नेक्स्ट बगा नाइलॉन सिक्स सिक्स जो मैं तुम्हारा का संगित है टेम्परेचर प्रेसर कंडीशन संगित है नाइलॉन सिक्स ई कैप्रोलैक्टम कि इप्सलॉन कैप्रोलैक्टम जेव वॉटर ऐड करो अपन मीन का इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर ही रिएक्शन होते ऐट हाई टेम्परेचर दे कि है फाइव हंड्रेड थर्टी थ्री केलविन टू फाइव हंड्रेड फोर्टी थ्री केलविन मध्य अपने नाइलॉन सिक्स मिलते आता प्रॉपर्टीज बगया प्रॉपर्टीज मे पहले है हा जो मॉलिक्यूल है तुम्हारा नाइलॉन सिक्स सिक्स हे मॉलिक्यूलर वेट बारह हजार तो हिंदी पन्ना हजार एटमिक मस यूनिट इतक बल्कि है तो हाई टेन्साइल स्ट्रेंथ बल्कि है स्ट्रेंथ पशी है जास्त आना है वेट जास्त है स्ट्रेंथ पास्त है यूजर्स बगा फैब्रिक्स मधे वो अपन मेकिंग शीट्स पत्रे बनता ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेस ब्रश जो आतो कोमला सुधा ब्रश मन तो अपन कि सलूस मन बगतो जो केस अपने झाड़ा जो कोम जो ब्रशेस है आप टूथब्रश ऐसी वरती ब्रिस्टल ब्रिस्टल्स कशापस बनने ब्रश से ब्रिस्टल बनने नायलॉन सिक्स सिक्स पास सर्जिकल सचर्स सचर्स जे धागे जे अपने टाके घायलॉन सिक्स सिक्स का धागा तो नायलॉन सिक्स ऐसी प्रॉपर्टीज है हापन हाई टेन्साइल स्ट्रेंथ नहीं हिंदी डू नॉट सोक इन वॉटर वॉटर मे जी तुम्हें टाकला तो, तो वेट हो ओला हो यूजेस टायर कॉर्ड्स मध्य टायर्स मे नायलॉन सिक्स कशा सा टफ बनने रेनफोर्समेंट का एक्स्ट्रा फोर्स जर टाकला तो ती टायर बस्ट हो स्ट्रेंथ देने नायलॉन सिक्स वाला रोप्स नायलॉन या रस्या अपन कशापस बन नायलॉन सिक्स पास यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन सिक्स सिक्स एंड नायलॉन आता अपने नेक्स्ट पॉलिमर बेक्स्ट पार्ट मध्य बगत आज अपन पॉली अमाइड शिकलो बरबर है सी डबल बॉन्ड ओ एन एच ऐसी लिंकेज है पॉली अमाइड अपने नेक्स्ट लेक्चर मध्य पॉली ईस्टर शिका है ईस्टर ग्रुप को अमाइड रफ करते अमाइड ने इतने का सी डबल बॉन्ड ओ एन एच जेव सी डबल बॉन्ड ओ ओ हि जेव लिंकेज 
तुमच्या पॉलिमर मध्ये जेव्हा ही लिंकेज येईल तेव्हा काय म्हणायचं ईस्टर हा ईस्टर ग्रुप आहे इथे जर मी काय लावलं पुढची कुठली तर आर ग्रुप लावला इकडे पण माझे काय लावलं मी आर ग्रुप झाला बघा हा ईस्टर फंक्शनल ग्रुप आहे आणि पॉलिमर मध्ये येतो पॉली मेनी टाइम्स येतो म्हणून पॉली ईस्टर आपल्याला नेक्स्ट पार्ट मध्ये बघायचंय त्याआधी तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये मला एक काय करायची आहे नोट वाचून दाखवायची आहे तुम्हाला मी बोर्ड रफ करते स्क्रीनशॉट घेतला नसेल तर प्लीज तुम्ही काय करा युट्यूबचा व्हिडिओ तुम्ही मागे जाऊ शकता टेन सेकंड ट्वेंटी सेकंड मागे जा स्क्रीनशॉट घ्या लिहून काढा किंवा पॉज करा आपण आता काय करायचे टेक्स्टबुक मध्ये एक ऍक्टिव्हिटी बघायची एकच मिनट द्या मला फक्त ऍक्टिव्हिटी ओपन करू दे डू यू नो आय पेज नंबर थ्री हंड्रेड अँड थर्टी तुमच्या स्क्रीन वर दिसत तेच मी जे तुम्हाला आता रिपीट करतीये बघा वेन अँड अमायनो ग्रुप अँड कार्बोक्झिल ग्रुप प्रेझेंट इन द सेम मॉलिक्युल रिॲक्ट इंट्रा मॉलिक्युलरली द रिझल्टिंग अमाइन इज सायक्लिक अँड इज कॉल्ड लॅक्टम काय म्हटलंय बघा अमाइन ग्रुप म्हणजे कुठला ग्रुप एन एच टू ग्रुप आणि कोणता ग्रुप कार्बो ऑक्झिलिक ग्रुप म्हणजे कोणता ग्रुप सी डबल फोर ओ ग्रुप हा कोणता ग्रुप आहे एन एच टू म्हणजे अमाइन ग्रुप आणि हा कुठला असतो कार्बो ऑक्झिलिक फंक्शनल ग्रुप हे जेव्हा दोन्ही एकाच कार्बो ऑक्झिलिक फंक्शनल ग्रुप ओके हे जेव्हा दोन्ही एकाच मॉलिक्युल मध्ये प्रेझेंट असतात जसं आपला इ कॅप्रोन ऍक्टम बघितलं आपण सिक्स कार्बन ऍटम्स एक दोन तीन चार पाच सहा वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स वन टू थ्री फोर फाईव्ह सिक्स कार्बन आहेत म्हणजे इकडे कोण असतात अजून एम एच आणि हे बघा एक दोन तीन चार पाच इथे पण कार्बन ॲटम आहे असे सहा कार्बन ॲटम आहे एकाच मॉलिक्युल मध्ये कार्बोक्झिल ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोक्झिल ग्रुप आहे आणि दुसरं कोण ओ एच म्हणजे तो काय झालाय एलिमिनेट झाला वॉटर मॉलिक्युल सोबत आणि दुसरं आहे एन एच टू म्हणजे कोण ग्रुप आहे तुमचा अमायनो ग्रुप आहे हे जेव्हा एकाच मॉलिक्युल मध्ये प्रेझेंट असतात तेव्हा ते सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार करतात आणि सायक्लिक अमाइड बनतो सायक्लिक अमाइड बनतो या सायक्लिक अमाइड ला काय म्हणायचं लॅक्टम म्हणायचं म्हणून आपण इ कॅप्रो लॅक्टम म्हंटल बरोबर आहे लॅक्टम म्हणायचं एल ए स्पेलिंग बघा एल ए सी टी ए एम लॅक्टम ए एम दुसरं कोण आहे अ सायक्लिक इस्टर फॉर्म बाय इंट्रा मॉलिक्युलर रिॲक्शन ऑफ हायड्रो ऑक्झिल अँड कार्बो ऑक्झिल ग्रुप दुसरा कोण बघतो आपण आता अमाइन ग्रुपच्या बदलात कोण आलं ग्रुप बदलला ओ एच ग्रुप आला ओ एच म्हणजे हायड्रो ऑक्झिल ग्रुप ओ एच म्हणजे काय हायड्रो ऑक्झिल ग्रुप हायड्रो ऑक्झिल ग्रुप आला आणि कोण आहे दुसरा कार्बो ऑक्झिल ग्रुपच आहे बरोबर आहे ना हा कार्बो ऑक्झिल ग्रुपच आहे एकाच मॉलिक्युल मध्ये आले आणि त्यांनी जर काय केलं सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार केलं आता कार्बो ऑक्झिल ग्रुप म्हणजे सी डबल बॉन्ड ग्रुप आणखीन कुठला हायड्रो ऑक्झिल ग्रुप म्हणजे ओ एच ओ एच पण मी त्याचा काय करतेय बरं ओ एच आधी काढते याच्यात पण कोण असतो सी डबल बॉन्ड ओ एच असतो बघा हायड्रो ऑक्झिल म्हणजे तुमचा ओ एच ग्रुप आणि कार्बो ऑक्झिल म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप पण यातनं मला वॉटर मॉलिक्युल एलिमिनेट करायचा असतो तर मी यातला एच रफ करणार याच्यातला ओ एच एच टू ओ गेला बाहेर एच आणि ओ एच म्हणजे एच टू ओ बाहेर गेला आणि हे काय होत सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार होत जेव्हा सी डबल बॉन्ड ओ आहे आणि सायक्लिक स्ट्रक्चर तयार झालं तेव्हा ह्या मॉलिक्युल्सला काय म्हणायचं लॅक्टम स्पेलिंग बघा एल ए सी टी यु एम लॅक्टम काय म्हणायचं लॅक सॉरी लॅक्टोन काय म्हणतो आपण लॅक्टोन काय म्हणतो आपण लॅक्टोन एल एस सी टी ओ एन ई काही कन्फ्युज करण्याची गोष्ट नाहीये अमाइड तुम्हाला माहित आहे सी डबल बॉन्डो एन एच टू तो जर सायक्लिक फॉर्म मध्ये आला सी डबल बॉन्डो एन एच ऑफकोर्स दुसरा एन काय असणार आहे रिंग ने सबस्टिट्यूट झाला सो सायक्लिक अमाइड आर कॉल्ड ऍज लॅक्टम अँड सायक्लिक इस्टर्स आर कॉल्ड ऍज लॅक्टोन ही नोट आहे फक्त बाकी काही एक्स्ट्रा ह्याच्यामध्ये नाहीये आपण नेक्स्ट पार्ट मध्ये स्टार्ट करतोय पॉली इस्टर्स पॉली इस्टर्स आणि जर ते सायक्लिक असतील तर ते काय होणार आहेत लॅक्टोन्स होणार आहेत बघूया आपल्याला काय शिकायचं जॉईन करा नेक्स्ट पार्ट मध्ये